Это худовая, 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 канал. Итак, сегодня мы узнаем, умеет ли разговаривать периметр. Периметр это те дяди, которые, значит, ходят, ставят всем дырочки на бейджик. Ну, в общем-то, что-то вроде вожатых и охраны вместе взятых. Да, Ольга? Да, правильно. Антон, я только проснулась. Доброе утро, да. И еще мы сегодня узнаем, как же люди относятся к печенке. И не сидит ли она уже у них в печенках. Печенки, да, да, в печенке, Итак, да, ну что, вперед по лагерю. Тема. Это Итак, худовая, здравствуйте, худовая, канал Худовая, Худовая, канал, канал. только Худовая. Скажите, пожалуйста, у нас в гостях Капитан Очевидность. Капитан Очевидность, на самом ли деле второй КВВ находится между первым и третьим? Да. да. Это говорит Капитан Очевидность. Да. Э, скажите, Капитан, как вы думаете, периметр умеет ли разговаривать? Периметр те дядьки, которые ставят дырочки в бейджике. Я думаю, люди из периметра говорить умеют. Это очевидно. Очень очевидно. Скажите, каждый день дает печенку. Не сидит ли эта печенка у в вас печенке? печенке да. Пища, попадая в желудок, разлагается на нуклеиновые кислоты. Ольга, я худею от этого парня. Ладно, это был не я. У меня помрачение сознания. Давай заново. Итак, вот нам каждый день дают печенку, да? Вот Не сидит ли она у вас уже в печенке? Сидит. Ольга. Ольга, Ольга. Носите ли вы сандали и носки вместе? Носить сандали и носки вместе на форуме запрещено. Смотрите, два дня назад к нам приезжал Анатолий Вассерман. И все видели, как он надел и сандали, и носки. Самый умный человек в России не знал одного, не знал правила форума Селигер. Как вы прокомментируете этот поступок? Есть даже фотография, где он в носках и в сандалях. Попиющий факт. Вы в этом уверены? Уверен. Да. Фотография прямо есть. Я думаю, периметр не досмотрел. Периметр, который не умеет разговаривать, еще не досмотрел, не сделал. Они просто сделать дырку. Дело в том, что ребята из периметра не смогли договориться с Вассерманом. Они просто не сумели друг друга понять. Скажите, это Вассерман разогнал тучи во время шторма? Нет. Он же был как раз здесь, по-моему. Нет. Я думаю, это сделал ветер. Понятно, это был капитан очевидность на телеканале Хутовая, Хутовая. И давайте сейчас нам капитан очевидность скажет самую очевидную вещь на свете. Это телеканал ХУТВ. Спасибо, спасибо большое. И с вами был телеканал Даже так, если вы меня смотрите, значит меня записали. И можно несколько вопросов? Можно, поехали. Поехали. Скажите, пожалуйста, вот вы питаетесь тоже печенкой, как мы поняли, да? Конечно, у меня одна печенка, утром, обед и вечер. Печенка, печенка. У вас она не сидит в печенке, собственно. Печенка не сидит в печенке, это, кстати, мой любимый продукт. Очень питательный, содержит много белка, всем советую. Вы поняли, народ, все приносим печенку вот этому нашему замечательному ведущему, собственно. Скажите Итак. еще, вы носите сандалии, бывает, да, наверное? Да, бывает. А сандалии с носками носите вместе? Нет, ребята, я просто не хочу вылезать. С Смотрите, это категорически замечательно. Смотрите, три дня назад к нам приезжал Анатолий Вассерман. Анатолий Вассерман. И все видели, как он одел сандали и носки вместе. Есть даже фотография, как вы прокомментируете этот поступок. Понимаете, Анатолий Вассерман не только носит носки с сандалиями, как вы могли заметить, а также у него есть специальный жилет, где он носит, собственно, и носки, и сандали, и много всего нужного и ненужного. Это Анатолий Вассерман. Это его... И с первой жизни мы узнаем, что Анатолий Вассерман носит в жилете носки. Мы долго гадались, что же жилете у Анатолия Вассермана. А там, оказывается, носки. И это сандали, канал... собственно, тоже. Это канал Хутовая, Хутовая, не переключайтесь. Художественный телеканал. Хутовая. Здравствуйте. Это Здравствуйте. телеканал Хутовая. Хутовая канал Хутовая, только Хутовая. Микрофон, второй микрофон. Вот, второй. Скажите, пожалуйста, вы сейчас едите печенку. Не сидит ли она у вас в печенке уже? Ведь каждый день нам дает эту печенку. Сейчас человек прожует печенку. Она уже не может туда помещаться просто-напросто. Печенка, наверное, уже бедная. Меня уже грабит печенка сидит. Что сидит? Грабит печенка сидит, грабит для заводи на стену. А печенка не сидит. Да, да, да. Хаваем кэпы, высираем баллоны. И да, тому подобное. Отлично. Делаем стены. А вы подарите каналу Хутовый баллончик на память? Мы им подарим печенку. Нет, Давай, открывай, давай, давай, давай. Нет, я не 
Может, нам сделать крутые микрофоны ХУТВ? Если, да, разыграйте нам микрофон ХУТВ, пожалуйста, молодчик. Могу, могу, да, печенки на свет. Печенки, вот давайте, да, кому-нибудь потом. О, не, не надо, не надо, не надо, ну ладно. Это имущество телеканала ХУТВ, потому что телеканала. Ну, может быть, вы все-таки нам забомбите эмблемочку. Могу нарисовать иллюстрацию к мужским гениталиям. Ой, отлично, отлично, мне очень нравится. Да? Да, давай. Только на другой стороне худовая. Нет, на этой. И помните, что нужно рисовать что-то на художественной лад. Потому вот. что это худовая. Это к мужским гениталиям будет самая она. Худо... На другую сторону. На другую давай, сторону. давай, давай. Вот, подними его вот так, чтобы он как стенка был. Значит, это художественный телеканал, не забывайте. А нас гостях эксперт. Эксперт по рисованию. Это телеканал Футова, Футова художник телеканал. Отлично! А это еще не все. Отлично. Это кошмар, не надо снимать это. Это цензура должна быть. О, вот теперь все. Отлично. Все. Футова, канал Футова, вот он Футова. А, может быть, под твою худовую экрану букву давай, чтобы было понятно, почему это не страшно. Нет, у нас художественный телеканал. Почему ты говоришь дальше? Что-то сейчас кто-то выйдет? Девушка, кого вы ждете? Кого вы ждете? А, вы что-то делаете? А? Так это, это все, это уже запущенный народный портал. Вот, 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 девушка, 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 я здесь месяц уже, она уже просто в глаз. А, вы организатор, посмотрите, это организатор, коричневый бэджик. Хорошо. Коллега, коллега. Да, да, да. О, коллега, пресс-служба. Пресс-служба. Какой раз Асильгерим? Второй. Второй. Что-то забыли дома, если необходимого? Забыла. Носки. Носки. А, вы хотели, вы хотели носить сандали с носками? Так, а вот смотрите, два дня назад... Сланцы. Через пальчик и с носками. Два дня назад приезжал Анатолий Вассерман. Все видели, как он надел сандали и носки вместе. Как вы прокомментируете этот поступок? Я хочу от него ребенка. О, боже мой! Вы можете ему передать привет. Вас будут смотреть миллионы. 5 августа ВКонтакте, Ху ТВ. Итак, сейчас мы узнаем, на что же похож наш микрофон. Девушка, на что похож наш микрофон? На коробку. На коробку? Покажи, какую коробку... Покажи зрителям, какую коробку они видят, вот эти девушки. С другой стороны, это уже коробка. Коробка, хорошо. Ладно, вот, вот молодой человек прям вот. На что похож на микрофон? На его пал. Ваш микрофон, я как бы затрудняюсь с этим вопросом ответить. Он похож, да, нормальный такой. Я такой был дома. Хорошо, хорошо. А вот молодые люди сидят, вот хотят. На что похож на микрофон? На воображение. А какое бо... больное, воображение. больное воображение? Отлично. Что показывает ваше больное воображение? И все. Вот, молодой человек. А что похоже? Я Это телеканал Хутовая, потому что телеканал. Идите! Итак, вопрос дня. На что похож наш микрофон? Это телеканал Хутовая, художественный телеканал. На единиц, как на мороженое. На мороженое. Вы бы хотели себе такое мороженое? Девушка, хотели бы себе такое мороженое? Это слушай. Хорошая мороженое, девушка. Я так сразу не могу. Да ты снимай, смотри. Телеграф. Телеграф. Еще много молодежи. А вы думаете, на что похож наш микрофон ХУ-ТВ? На что-то очень непонятное. На что-то очень непонятное. меня, пожалуйста. О боже. Покажи, чтобы было понятно. На что? На что? На коробку. Коробка с малочкой. Именно с этой вещью. На переделанный сок. А вот вот молодого человека с этой вещью. 
что-то уже было, скажите, что? С этой вещи идут в первое сексуальное путешествие. Ага, то есть коробка от сока, девушки, запоминайте. Коробка от сока, первое путешествие, вы будете счастливы. Итак, в эфире ХУТВ, художественный телеканал. У нас уже практически постоянные гости на ХУТВ. И тема сегодняшнего выпуска «Умеет ли периметр разговаривать?» Периметр – это те люди, которые ставят дырочки в ваш замечательный бейджик. Итак, разговаривали ли вы с кем-то уже, есть ли уже дырочки? И вообще, комментарий по этому поводу. А, ну, дырочек, как вы видите, у меня нет. Я думаю, что периметр у нас в этом году очень даже милый. И они умеют клево и мило очень улыбаться. Они не такие злые, как вам кажется. Но с периметром я не разговаривала. Да, понятно. Я разговаривала с периметром, мне даже понравилось. А какие же темы у вас были? Выглядит, это же смешно. А ты какие-то достал. Я не достал, я не достал, у меня что-то лох. Блять, это надо У меня все сейчас была гада. Все? Хорошо. Все, все готовы. Куда вы ближе ко мне? Куда я? Где твой? Где твой? Вот он. Дай его. Дайте, Ребята, кто тебе может микрофон куда вы поднимать? Вы будете звезда. Ребята, ребят, молодой человек, можно достать минуточку? Молодой человек. Поддержите, пожалуйста, Поддержите микрофон. Поддержите микрофон. Пожалуйста, куда? молодой Ребята. человек. Ну, пожалуйста. Есть тут хорошие граждане такие. Ребят. Ребята. Ребята. Вот, вот он. Все, готов, Серега? Все, Я уже снимаю давно. Худовая, худовая. Художественный телерадиоканал. Я не достаю, блин. Наш день подошел к концу. Мы сегодня взяли очень много интервью э, с форума Селенгер. Я говорю в пачку из-под сока. День прошел, э, можно сказать. Блин, Антон, быстрее, мне не удобно. Оля, наш оператор, до своей головы. И на этом мы с вами прощаемся. Форум Селенгер 2011. Самое красивое место э, да, России. Да. Можно я тоже скажу? Вот мне сейчас неудобно было, мы что-то лопнуло, ничего не пойму, что происходит. Ну, всем пока. Спасибо, папа!